తెలంగాణలో మావోయిజం మళ్లీ పుంజుకోనుందా చాప కింద నీరులా మావోలు రిక్రూట్మెంట్ ప్రారంభించారా బలం పెంచుకునేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారా అంటే అవరణే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇన్నాళ్లు అజ్ఞాతంలో సైలెంట్ గా ఉన్న అన్నలు ఎందుకు సీరియస్ అయ్యారు నక్సలిజాన్ని వ్యాపింపజేసేందుకు వారు చేస్తున్న ప్లాన్ ఏంటి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అన్నలు ఏం ఆశించి వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో మావోయిస్టుల కదలికలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలోకి మావోయిస్టులు చొరబడ్డట్లు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరించాయి దీంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో బలగాలు భారీగా మోహరించి అడవులను చల్లటి పడుతున్నాయి గ్రామాల్లోనే కాదు మైదాన ప్రాంతాల్లో సైతం మావోయిస్టులు తిష్ట వేసి పార్టీలో కొత్త రక్తం నింపాలని డిసైడ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది మావోయిస్టులు బలపడేందుకు వ్యూహం పన్నుతున్నారని తెలుస్తోంది తెలంగాణలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో మావోయిస్టులు పాత కమిటీని రద్దు చేసి నూతన రక్తానికి కీలక పదవులు అప్పచెప్పే పనిలో ఉన్నట్లు సమాచారం నూతన కమిటీలకు శ్రీకారం చుట్టి మనోభావజాల వ్యాప్తికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంతర్గత ప్రచారాన్ని సైతం చేస్తున్నారు పీపుల్స్ వార్డు మావోయిస్ట్ పార్టీలో విలీనం చేసిన తర్వాత జిల్లా కమిటీల్ని రద్దు చేసి డివిజన్ కమిటీల్ని నియమించారు అందులో భాగంగానే మావోయిస్ట్ పార్టీ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్లో డివిజన్ కమిటీల్ని ఏర్పాటు చేసింది కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో మావో సానుభూతి పనుల సాయంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని యువతను అటువైపుగా ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు నూతన కమిటీలకు దిశా దశ నిర్దేశం చేసి పార్టీ బలోపేతానికి కేకేడబ్ల్యూ స్థానంలో జయశంకర్ మహబూబాబాద్ వరంగల్ పెద్దపల్లి జేఎండబ్ల్యూపి డివిజన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు కేకేడబ్ల్యూ కార్యదర్శ గా పనిచేసిన దామోదర్ అలియాస్ చొక్కారావు నేతృత్వంలో ఇది పనిచేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది ఏజెన్సీ పరివాహక ప్రాంతంలో తమ పట్టు పెంచుకునేందుకు గాను ఈ నూతన కమిటీలు తమ టార్గెట్లపై కన్నేసినట్లు సమాచారం రెక్కీకి కొన్ని బృందాలు దాడికి మరికొన్ని ఇలా సిద్దం చేసినట్లు చెబుతున్నారు దీంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం పెరుగుతుందన్న క్రమంలో పోలీస్ క్రేహౌండ్స్ బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి గత కొంతకాలంగా సైలెంట్ గా ఉన్న అనలు వారి బలాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తుండటం ఇటు పోలీసులు అప్రమత్తం కావడంతో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతుందోనన్న టెన్షన్ నెలకొంది